真的假的？哟，这是要生了呀！啊，赶快赶快进去，赶快去找辆车送医院。啊、好。上医院啊！记得带钱哦。哎，知道。阿仙，哎呀，我穿衣服啊，你小心点。阿妈，你快点啊！芬芳啊，你别害怕，舅妈要生孩子了，我们得陪她上医院，你自己在家乖乖的待着，那也别去了。好好看好家。小心，小心，小心！来了，来了！进去，哎，快点扶一下。好，来，小心，小心，小心啊！都吵醒了啊！你上一个试试啊！来，坐好，坐好，坐好，坐好。芬芳，别等了，我不行，你别等。好好走，走吧，好走，走，不等了，走走走。舅舅往那边去了。是啊，芬芳。舅妈要生小孩了，外婆和舅舅送她去医院。我下楼给他们送毯子。我回来的时候，门就关上了，我进不去了。啊，那肯定是风刮的呀！哎呦，哎呦，哎呦，那什么坏了吧？发这么大火气呢？那这个蠢孩子呗，一天到晚跟丢了魂似的啊，瞪着眼睛看着奶开锅了都不知道伸手关火，他成心要饿死我儿子。这话不能这么讲啊，我也看出来了
，他这两天啊老走神儿，但你知道为什么吗？为什么呀？程旭跟我过不去呗？他不是要跟你过不去，他那是想妈妈了。心多爱护他，你说呢？哎呀，林老师，我哪里忙得过来呀？你是不知道啊，我这个舅妈当的有多难啊！我婆婆这两天到乡下去吃她侄孙子的喜酒去了，江建军这个死又去跑长途了，家里连个帮手都没有。这个乡巴佬呢，一天到晚的叨叨着问我，我妈妈回不回来呀？我妈妈回不回来呀？我还要照顾我儿子，哎呀，我真是烦死了，烦死了！放心了，我不会再打他了。哎呦，奶奶啊，我妈妈来了，哎呦，妈妈来了，哦，宝贝儿，哦，是妈妈不好啊、哦，不哭了，不哭了。你看呀、啊，妈妈是个笨蛋啊、哦，生了你啊，又没有奶，还得让你喝奶粉。姐姐也不是故意的了，乖，你别哭了啊。好了好了，芬芳，你就别委屈了，赶紧去给弟弟再煮一锅好了啊！哦，你没乖啊，芬芳。芬芳，芬芳，有事儿吗老师，你说，只要我听话，我妈妈就会回来的，是吗？就永远也回不来了。他说的是真的吗？芬芳啊，你怎么想起来问这个问题？有些事儿，你现在还想不明白，以后慢慢长大了，你自然就会明白的。林老师。我妈妈是不是永远都回不来了？
师骗你了，林老师跟你道歉。本来是想等你长大一点再跟你解释清楚的，但是林老师告诉你啊，你妈妈很爱你，我们都很爱你，你千……哎，芳芳，芳芳。李希敏，不是说好要瞒着他吗？怎么跟他说实话了呢？还是早点告诉他吧，早知道早解脱。要不然，他总是认为是因为自己做的不好，妈妈才不回来的。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。夜了呀，随风流淌，感谢岁月刻画了我的伤，微笑啊。别来无恙，只是别深究过往。年少的迷惘，已换了模样。岁月悠悠，世事茫茫，笑容依旧脸上，人海中。你在我心上，爱情是坚守还是遥望，都是我的信仰。怎么了？市长这个了吗？我看你呀就不是来上学的，是来找你妈的吧？啊！我告诉你啊，你妈死了，死了懂吗？人死了就再也回不来了，知道吗？你妈再也回不来了，看清楚啊，看清楚，你妈死了，没了，你把我妈还给我，我都说了，死了，没了，你把我妈还给我，你干什么，兄弟？干什么你？你把我妈还给我！还给我！你打他！还给我！你还给我！还给我！还给我！起来！现在这个样子啊，你哪像个小姑娘？我们上海人哪有你这个样子啊？我们上海人没有银行东西。哎，你跟谁说话呢啊？你个没大没小的东西！你妈从小就没把你教育好，你长大也不是这么个好东西。我告诉你啊，你妈呀，就是被你气死的。我不这样。
还不回去做功课啊？我我做不了功课了。怎么了？我可能要残废了。你残什么废了？残废了你还玩弹球？我这胳膊……别装了，到底怎么回事？我今天让人给打了，打的可惨了。还能有人打你啊？是啊，爸，就能先把老荣分放。为你干了多少事儿，挨了你多少骂，我告诉你，孙子我可以不要，这个外孙女我是要定了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，现在关键啊，咱们先找着孩子，有什么话找着孩子再说，好吧？对，去找孩子。哎，大家，大家都帮忙找一找，找一找啊！哎，忘给我拿回去。都是你还愣着干什么？你快去找啊你！再告诉你一次，你妈死了，她回不来了。林老师，我妈妈是不是永远都回不来了？是，你妈妈死了，不会回来了。真乖，妈妈就知道你是一个好孩子，你真听话。妈妈看见你了，你看见妈妈了吗？妈妈就在这儿呢。哥哥，你别怕，有我在呢。芬
哥，不难过了啊，都是林月不好，林老师先给你说声对不起。那回去我一定好好教育他，让他当面给你赔礼道歉啊。我看到妈妈了。做了个梦啊！哦，对了，妈妈呀，虽然是死了，但是呢，她在一个叫天堂的地方待着呢。她在那儿啊，能看到你的一举一动，她看得很清楚的。我真希望每天都能做梦，这样我天天都能看到妈妈。所以呢，呃，咱们更得做一个好学生、好孩子。那咱们啊，一定要自强不息。什么叫自强不息啊？自强不息是个成语，我们每个人都要依靠自己的力量，让自己变得强大起来。你明白了吗？你看这是什么？哎，那怎么回事？什么时候弄的？爸爸爸，没事儿没事儿，没事儿。这是我上学期用火钳烫的，我参加区里的作文竞赛，结果落选了。妈妈帮我总结教训，我就找了个理由，说别人考得好是因为爸妈都在身边陪着，能安心的学习，而我爸爸却一直在外地，一年才回来一次。妈妈听了以后非常生气，她痛骂了我一顿，并且说这是最没出息的表现。我今后一定要提醒自己，要做个自强不息的人。所以，芬芳，你记住，不管是爸爸不在，还是妈妈不在，都不是我们当他兵的理由。你明白了吗？你这不叫自强不息，你自什么强？你这自残，你这是，你怎么回事？你这孩子。爸，你别紧张啊，我就是给自己提个醒而已。以后做任何事情都不许为失败找理由。你那你，哎呦，爸，算了算了，没事吧？那你也不能做蠢事啊！不等会回去，我得好好教育教育你。那咱们现在就走吧。回去。爸，爸，您这腿能自己走吗？没事的。给您。来，孙芳，我背着你。你行不行啊？行，没问题。来，孙芳。草书，我林月经过妈妈的深刻教育，以及自己对自己的所作所为的反省，认识到了自己的错误，非常后悔。在此，向妈妈、爸爸、芬芳做出深刻的检查并道歉。并请爸爸妈妈以后监督我的行为，保证以后不再犯同样的错误，不再欺负芬芳，并和芬芳共同学习，一起进步。林月。麦乳金。趁热喝
。妈，你看，今天要不是林老师和林超把分房找到，那指不定还出多大事儿啊！您从乡下带回来那两只鸡，我想一会儿给对面送去一只，你看行吗？嗯，应该的。芬芳，你舅妈给你道个歉啊。不过你这孩子也真是够倔的，你撞得我胸口到现在还疼啊。我这个当舅妈的骂你两句怎么了？那还不是为你好吗？你说跑就跑啊？那以后我们大人还怎么管你啊？芬芳，舅妈说的话你听见了吗？我早就跟你说过了，这里就是你的家，以后就是发生天大的事儿，你也不能离家出走。你这已经是第二次了，要是有第三次，我一定不放过你，打断你的腿。记住了吗？外婆，我不会再跑了，我要自强不息。吃饭了是吧？我说过多少次了啊，在学校要叫我林老师。林老师，把中午饭给我。张老师特别强调了，你的检查很不深刻，所以中午没得饭吃。好，我现在就上校长那儿告你们，告你们体罚学生。你嚷什么呀？呃，这样吧，咱们折中一下，我呢把荣芬芳同学带来。啊，你当着我的面给他认个错，这样我就可以做主给你饭吃了，好不好？我不给他认错。你为什么老跟荣芬芳作对啊？因为他就是个乡巴佬，我瞧不起他。为了点饭吃，让他学狗叫就学狗叫，让他学狗爬他就学狗爬，没骨气。爸去哪儿啊？到底去哪儿啊，爸？到底去哪儿啊？闭嘴！看看，那就是你说的没骨气的荣芬芳。他每天中午都到这儿来吃饭。就是为了把自己一半吃的分给那小姑娘，哪怕是半块饼、半个馒头。他知道那小姑娘和休息的老爷爷，一家两口，从乡下到上海来讨生活，经常吃不饱饭，所以他宁愿自己挨饿，也要帮助那小姑娘。你知道为什么吗？因为他挨过饿，他知道挨饿是什么滋味。七岁了，那你应该上学了。你最好到姐姐的学校来上学，我们学校可好了，老师也很好，还有很多小朋友可以和你一起玩，有唱歌课、跳舞课，还有画画课。你要是到姐姐的学校来上学啊，姐姐还可以照顾你，你说好不好啊？好，吃饭。你就这样叫没骨气吗？你自以为聪明。犯了错误不肯承认，连向人道歉的勇气都没有，你这叫有骨气啊！把头抬起来，好好看看你最瞧不起的这个荣芬芳。说啊，这个饭还是要吃的，反正饿着肚子会影响下午上课。来来，还热呢。来来，李老师。哎
你吃包子。我想向你学习，助人为乐。有病。向你学习的机会啊！真的，这包子特别香，你吃吧，你吃的。不是，你怎么就不相信人呢？你不信是吧？哎，叔叔，跟你商量个事儿呗。你饿了吧？看你这样，一定是饿了。哎，我这儿有俩包子，你给吃了吧，特香。文芳，你别这样好吗？我这好话都说尽了，你就把这俩包子都吃了吧。你总不能让我把它喂狗吧？呃，我不是那意思。小偷崽子不怕死吗？快给我让开啊！再不让开，我捅了你们！相机要给芬芳照相，哎呦，照相还带大红花呀！啊啊，芬芳啊，这属于见义勇为的行为，呃，要值得大力推广的。明天我就跟校长说，让全校同学都向芬芳同学学习。芬芳，你这不是一直想上光荣榜吗？这次你肯定能上了，高兴不高兴啊？哟，林老师啊，你还让他上光荣榜啊？啊，可千万别让学生学他啊！这孩子真是傻透了，见了刀都不知道躲。啊，呃，当然了，让同学们学习啊，主要是芬芳的大无畏的精神。见了刀子、啊，那还是要好好考虑考虑，谨慎从事。毕竟生命是最重要的，对吧，芬芳？啊，爸，你要让我们学习芬芳大无畏的精神，又让我们见着刀子要考虑考虑，谨慎从事，您不觉得这么说很矛盾吗？呃，首先啊，得肯定你这种质疑的精神。下面呢，就得发挥你这个独立思考的能力了。这样，我给你一个任务啊，呃，芬芳光荣榜上的宣传语言就由你来写。我给你提个醒，大无畏的精神是面对困难的这个态度。至于见了刀子要考虑考虑呢，啊，这个是解决问题的方法，明白吗？我还是不明白，哎，这个才不矛盾。爸爸爸，照不照了？这姿势都摆了半天了。去去去，照照照照。来来来，让开一下啊！来来啊，来看着镜头啊！来，芬芳，看着这边啊！看这看这看这啊！哎，一二三，笑。你好，林超真能干啊！哈。都会自己刷鞋啦，外婆，这是林月的鞋。哟，你爸爸妈妈不是规定你们自己的事情要自己做吗？可林月她就是不洗啊，回头要让我妈妈看见了，又得骂她。我听着心烦，干脆我帮她洗了。哎呀
，真是个好孩子。妈，我回来了。哎，妈，你看这是什么呀？啊，鸽子啊！怎么想起来养鸽子玩了？妈，这亏你想得出来啊！这人都养不活了，还养鸽子玩？我这是买来给我自己补身体的。哎，妈，咱们家今天晚上炖鸡汤啊！哎，我给芬芳买只鸡，补补身子。妈，我觉得这段时间你有点不对啊，这心里呀、啊、都是芬芳，你是不是忘了你还有一个孙子？我孙子他会吃鸡吗？雷雷要是咬得动，这只鸡统统给他吃好了。雷雷他是不会吃鸡，可他要吃奶呀。我现在奶水都不够，我自己都舍不得买只鸡来吃。喏，就这只鸽子，还是用粮票换的呢。你倒好，天天大手大脚的为他花钱。我上次买了条黑鱼，今天买了只鸡，就算是天天给他花钱了。芬芳受了伤还在住院，我买只鸡给他补补身子，你都要计较啊？你这也太过分了吧？你说你奶水少，雷雷也没少吃一口啊？每个月的奶粉钱不都是我给你的吗？再说了，我花的是自己的工资，这个主难道我也做不了？你做得了，做得了。这个家你当然做得了主了，可是建军他姐姐住院下葬的钱不都是我们贴的吗？还有那个芬芳，她一点都不让人省心。你说吃饭、上学、穿衣那就算了，可她这回住院花了多少钱啊？啊？你这点工资还是好好存着吧，我看根本就不够她折腾的。我们来了以后啊，你就不用费心了。等我们家建军回来啊，把那奶粉钱全部还给你好了。你呢，就当我从来没怀上，你也从来没有这个孙子好了。你这是说的什么话？我说错了吗？你明明是在跟一个孩子争食，反而拿我孙子来找借口啊！我看你真是一点脸面都不要了。行啊，这只鸡留给你，你一个人吃好嘞。我不要脸面，你居然说我不要脸面，我嘴贱是吧？我嘴馋是吧？你有什么了不起的啊？是稀罕吃你的破玩意儿！我干，大家都不要吃好了。妈给你买了蛋糕，吃蛋糕吧。蛋糕。哎，洗手去。哦。哎，回来，回来，回来。怎么？帮我把这个送到对门去。我不去。怎么了？我讨厌冯阿菊。嘘，小声点。怎么回事情啊？今天他就为了一只鸡，把芬芳的外婆都给气哭了，真是蛮不讲理。你一个小孩子家，别管大人的事儿。妈不是跟你说了吗？你管好自己的学习就好了。可我爸爸教育我说，不光要读好书，还要做好人，要是非分明，嫉恶如仇。你可别提你爸，也别学你爸那样子。否则你跟他一样，一辈子都没有出息，你知道吗？爸，我可全都听见了啊！又说我什么坏话呢？那你想听什么好话？你像我们这种落后的群众，你要多鼓励才行的。行行，没有正行。那，帮我把这蛋糕送到对门去。给芬芳的？那当然了。那我送到医院去就行了。爸，我跟你一块去。啊？你不许去。为什么？妈妈不是跟你说了吗？对你来说，学习是第一位的。妈可就是指望你了。别像林月似的，整天让我着急，没出息。哎呀，这林月怎么就没出息了？这小孩子你不能一棒子打死。你看，让他放学回家。这都几点了，还在外面野，连个人影都没有。哎，这个回家晚就没出息了，没道理的。林新民。我还没说你呢，林月是你班上的学生，你是他的老师，你怎么不好好的管管他？好好的又扯到我身上，请我去医院去医院了。
。哎，对了，对了，呃，等我回来给你们做饭啊。林超，洗手吃蛋糕。我还是先把数学作业做完吧。你们干什么呢？手术失败了。我的心情。很沉痛，我想你们也一样。记住了啊，千万不要再用自己过分的善良和同情去伤害任何一个生命，特别是那些不会和我们交流的小生命。虽然他们不会说话，但是他们在受伤、在流血的时候一样会觉得疼痛。他们在濒临死亡的那一刹那，他们也会感到恐惧，也会感到寒冷。这时候，他们需要的是温暖，是爱护，是抚摸，而绝不是粗暴的抢救。呃，现在你们告诉我，在你们抢救这只小鸽子的时候，有没有感觉到它的疼痛啊？这说明啊，你们都还是好孩子，只有感受到痛。才会懂得尊重生命。以后，希望你们能学会尊重和爱护比自己更弱小的生命，这样才对得起这棵树下埋着的这只小鸽子。呃，那下面我提议，为不幸离我们远去的小鸽子，三鞠躬。再鞠躬，三鞠躬干嘛要扔了呀？这钞票又不是捡来的，洗洗不是照样吃吗？妈，回来了。你还知道我回来啊？大伯伯。你说好了，我来送的嘛。等我吧。等你，今天晚上就别吃饭了。说好一会儿回来的嘛。妈，爸带着我跟芬芳啊，开了一个隆重的追悼会，所以才回来吧。追悼会？啊？追？啊。是一只这个鸽子的追悼会，呃，一只小鸽子，在这个林月和芬芳同学的粗暴的抢救下，壮烈牺牲了。你行啊，现在都有闲心给鸽子开追悼会了，就跟着儿子胡闹吧，没正经。这怎么是胡闹呢？我这是教会孩子们对生命的意义进行思考。思考？那好，林月，我问你。你在你爸的悉心教育下，你都学到了什么？思考了很多，比如要懂得珍惜生命，要明白鸽子呢也是会知道疼痛的，所以呢我们要爱护它、尊重它，还有很多很多，对吧，爸爸？哎哎哎，等等等等，哎，林老师啊，你刚才说你们给鸽子开了个追悼会，啊，那个鸽子多大呀？什么颜色的呀？鸽子嘛，这么大了，灰色的。腿上是不是还绑了根红绳子啊？啊，对，绑了根。哎呀，那是我的鸽子啊！林月啊，你为什么偷我的鸽子啊
这这这到底怎么回事啊？哎呀，我今天下午刚刚买回来一只鸽子，放在笼子里好好的，现在不见了呀。林，怎么回事啊？告诉你啊，坦白从宽，抗拒从严。这那只鸽子，那只鸽子是我在我在弄堂墙边上捡着的，当时它受伤了。捡的啊？还受伤了？对呀、啊，哎呦，你这个小孩子呀，你编瞎话都不脸红啊？你自己相信吗？你相信吗？王阿菊，王阿菊，会不会是笼子没有关好，鸽子自己飞出去了，刚好被林月捡到了呢？哎呀，张老师啊，我看呀、啊，不光你们家的孩子有想象力，你的想象力呀、啊、更丰富哎。来来来，我让你们看看啊。喏，这就是我的鸽子。如果说他要从里面跑出来，他会自己打开盖子跳出来，然后再把盖子盖上。张老师啊，只有你们家的孩子有这么聪明，我们家的鸽子可不会关门。冯阿菊，我告诉你，那只鸽子就是我捡的，不是我偷的。哎呀，你说什么呀？你说什么呀？我的鸽子被偷了，我还没有脱脚呢，你都偷的老高啊！你凭什么冤枉我？我冤枉你了吗？啊！我的鸽子好好的在里面待着，被你们拿去开膛破肚、开追悼会了。林老师啊，我的鸽子是灰色的吧？它的腿上是有个红绳子吧？那好了，现在人赃俱获啊！是你们冤还是我冤？冯阿军，我再告诉你一遍，那只鸽子就是我捡的，不是我偷的。好好好，捡的也好，偷的也罢，反正我的鸽子拿回来，我连个毛都没有吃，就被你们拿去埋掉了。你说说。到底是你冤呐，还是我冤呐？哎，你们两个家长也说句话呀！啊，怎么着？好像这个事情跟你没关系啊！阿菊，你先别激动。那不激动吗？呃，不管是不是我们家林月捡的，偷的，偷的。哎，偷偷偷偷啊！不管是是不是我们家林月偷的，我明天都给你买一只更大更肥的鸽子，这样总行了吧？爸，凭什么呀？林老师啊，现在不是鸽子的问题啊，这是偷窃行为，这是道德败坏。那不是我干的，不是你干的，是谁干的？妈，我说了，你说的啊，明天买只大的陪我。真不是我干的吗？你知道这是什么行为吗？这是贼，我们想抚养贼，去。趴下！真不是我干的吗？走！我让你偷，那不是我干的。妈，对不起你，不是我干的，不是，不是。妈，妈，您别打了。没你的事儿。你还犟嘴？那不是我干的，就是你干的。不是我，你还犟嘴？不是我，你还犟嘴？我让你偷，我让你丢人心。林月。你怎么来了也不说话呀？我是想问个问题，一个非常重要的问题。你舅妈说我偷了她的鸽子，可那只鸽子明明是我在路上捡的，他们谁都不相信我，我妈还打我。我是来问问你，你相信我吗？我相信你。你真的相信我？相信。你你为什么相信我？因为我也总是被别人冤枉，那种滋味我懂。谢谢你，芬芳。你看起来最笨，其实你是最聪明的。他们通通都是笨蛋，我愿意跟你做一辈子好朋友。现在咱们就是最好的朋友了，以后谁要是敢欺负你，就揍他去。嗯，以后谁要是欺负你，我也揍他。
多少钱买来的呀？不贵，五百块。不贵，五百块。咱们俩几个月的工资，你就买这玩意儿回来呀？这是人家从国外啊特意带回来的。哎呦，好说歹说还打了折给我的，你要放在店里得收外汇券的。行，咱们家以后就光听歌，不过日子了。哎，这个歌要听，日子也得过。这个不光是能听歌，还能听外语，还能听课，这对孩子们学习是有好处的。哎，最主要的，能不能把咱们的声音啊全都录下来？你想想啊，等咱们老了以后，两个人并排躺在摇椅上。一边摇一边听自己年轻时候的声音，能想着年轻时候的事儿，多浪漫呢！行，当着孩子面，那么不正经。哎，林超林月，哎，你们说对不对？是是是是是是,是。你看群众点评是写亮的。什么呀？他们根本就没听见我们说什么。你听见了就行了吗？行了行了，这东西是好东西，可是、啊。以后你别自己乱做主张，这个家，谁做主啊？当然是你做主了。不过这个事情紧急，要不就没了，这就只能是先斩后奏了。下不为例，下不为例。哎，来了，五百块呢。哟，阿姨啊，请进，请进。哎，这是刚买的录音机。哎，您坐坐坐坐，不用了不用了，我说几句话就走。啊，那您说。是这样的啊，林老师，后天啊，我们芬芳就要过生日了。上次啊，我带她到菜场去的时候啊，哎呦，她看见菜摊上的大虾，眼睛直勾勾的。她可是没吃过呀。我呢？一直想烧给他吃，可是我们家阿俊你也知道的呀。我要是把大虾买回去了，哎呦，那还了得呀！我的日子不好过呀。明白明白啊，呃，你放心，这个虾呢由我来负责买，做好了直接给这个芬芳送到医院去，啊，保证不会让阿俊知道这事儿，好吧？对对对，林老师啊，你看你们文化人就是聪明啊，一讲就明白了。就是不好意思哦，又要麻烦你了。哎呀，不麻烦的，这怎么麻烦呢？不麻烦的。这个钱你收下啊。哎呦呦呦，这个不行的，不不不不行，这一定要收下的哦。这桥归桥，路归路，这种事情一定要讲清楚的呀。好。今天啊是芬芳同学的生日，我们大家一起给她庆祝庆祝啊！啊，芬芳，有什么话你就对着录音机说吧。嗯，我我不知道该说什么。啊，你就随便说，想说什么说什么。老师提问，你来回答，好不好？荣芬芳同学，你的理想是什么？嗯，我长大以后想当一名老师。<笑>好，你将来一定是一个非常优秀的老师。啊，好。哎，那呃，江阿姨，就就是你外婆。你也讲几句呗。我说什么呀？你就送上几句祝福的话就行。芬芳啊，等一会儿，给你吃香喷喷的大虾啊！真香啊！这可是林老师帮你烧的呀。你看，大家对你这么好，你以后。可要做个有良心的人。老话说，行了春风就有下雨，好人有好报。芬芳以后
，一定要做个好人，啊！我记住了，林老师啊，我说好了。上面请爸爸讲话。好。啊，芬芳，呃，我给你准备了一首小诗。不不是我写的，是你冰心奶奶写的。哎，我就念了啊。爱在左，同情在右，走在生命路的两旁，随时播种，随时开花，将一径长途点缀的香花弥漫，使穿枝佛叶的人踏着荆棘不觉得痛，有泪可落，也不是悲哀。希望芬芳同学在生命的旅途上永远快乐。谢谢林老师。好了，给对方鼓掌吧。你你们也说两句啊。我们不想说话，我们想唱歌。对。啊，那行，那就唱歌。祥人里，二零三弄，一百五十八号。哟，张老师啊，哎呀，你炖的红烧肉真香哎！芬芳啊，今天我跟外婆啊都是沾你的光啊，就是因为你啊，人家张老师请我们全家吃饭。张老师啊，真是谢谢你们了啊。你看，你和林老师平时就那么照顾芬芳，出了院还要破费，做那么多的菜，你看这算什么呀？两家人在一起热热闹闹的，就跟过节似的。林老师去买方腿了，很快就回来。我真是的，你看，哎呀，我们芬芳这一住院啊，这身体比受伤前还结实，是吧？那是啊，吃的多好呀，都是一毛钱一块钱贴上去的肉哎。住院嘛，吃的好一点也是应该的。你们大人能不能不聊天啊？下面我提议啊，为了庆祝芬芳同学出院，妈，你带他唱个歌呗。哟，好呀，张老师。哎呀，张老师来这儿，哎，唱一个，听妈妈讲那个什么故事那个。哎，好的，好的，听他。为了奖励你，星期天带咱出去玩，地方让你挑，真的。那老婆，地方你可得好好想想。星期天我也去。我想去动物园。你还想去动物园？真把自己当上海人了。
！哎呀，结义啊！你结义太狠了，连最后一面都没让我见呐！哎呀，八年了，八年，你难道？对我一点感情都没有吗？<笑>我以前打你，那是疼你、爱你的呀。<笑>你哭够了吧？说吧，到我们家来干什么呀？啊，这样吧，建英人也没了，现在我到坟头去看看。不必了，我女儿生前说的很清楚。他下辈子都不想见你，你现在可以走了。哎呦，哎呀，杰英啊，你心狠，你妈比你心还狠呐、啊！行了行了，人都已经走了，你哭有什么用啊？你还是好好想想，怎么照顾芬芳吧。你个小兔崽子！你要干什么？你以为我来上海是接你回去的？你想跟我走，我都不会带你走。你个野孩子！你说谁野孩子？你跟我说清楚，芬芳可是你的亲生骨肉，我女儿人都没了，你还往她身上泼脏水啊你！妈，您听我跟您说，我有真凭实据。江建英住处长镇医院的时候，我亲耳听见护士们私下议论，说这个孩子的血型跟我和建英的都不配，他是江建英和高文涛生的一孩子。我白白戴了八年的绿帽子，我来上海就是找你讨公道的。你滚！你现在就给我滚！哎，凭什么我滚呢？江建英是我媳妇儿吧？这儿是江建英的家吧？哎，他也就是我的家，我哪儿也不去。嘿，怎么着？你当我们家没人是吧？你干什么你？从我家里滚出去！滚滚！哎，哎，这个连亲生女儿都不要了！我告诉你，我还会。滚！滚